ग्रीन पेरी स्कूल के पक्को तकी शोभाई के शाखा को ये बार हम राल के नाम पर बो दोस्तों माला सेवेन ए सेवेन नंबर ए टू पिक्स हम रात दो टी ओं को एक शाखा पर आवर पड़े एक बार पहले हम रात सेवेन नंबर ओं पड़े इसी सेवेन नंबर ओं पड़े ऐसे परमाणु पर होते साइन इन्वर्स रूट टू साइन थीटा प्लस साइन इन्वर्स रूट ओवर कोस टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू इटर बाम पोटा के अम्रा परमाणु परे डाम पोटा अम्रा रूट करो तेरे को ताले अम्रा शुरू करते हैं बाम पोटो तेरे बाम पोटो ऐसे साइन इन्वर्स रूट टू साइन थीटा प्लस साइन इन्वर्स रूट ओवर कोस टू थीटा ताले पुर्तुगी � प्लस তারপরে আমরা কোনটা করব y y কোনটা আসলে আমাদের এই cos 2 θ তারপরে কি √1 on x² তার on x² তাহলে আমরা যদি এই টোটাল এই টোটাল উপরে স্কয়ার দিই তাহলে এই √2 টোটা কেটে যায় 2 হয়ে যায় আর sin² θ তার মানে on minus 2 sin² θ দেখো তারপরে লাইন এখানে আছে কত sin ইনভার্স এখানে আছে কত √2 sin θ এবার অন মাইনাস কস 2 θ এর সূত্র কি অন মাইনাস কস 2 θ এর সূত্র জানি 2 sin² θ তাহলে এখন যেহেতু তার উপরে বর্গমূল আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি √2 sin θ কারণ 2 sin² θ এর স্কয়ারটা বর্গমূলে কেটে গেছে আর 2 টা বর্গমূল হয়ে গেছে তারপরের অংশটা দেখো প্লাস এখানে আছে cos 2 θ এবার দেখো অন মাইনাস 2 sin² θ অন মাইনাস 2 sin² θ এর অংশটা কত cos 2 θ আর তার উপরে আছে বর্গমূল তার মানে আমরা লিখে দিয়েছি এখানে কত cos 2 θ দেখো তোমরা কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু খেয়াল করতেছো তাহলে যে প্রথমে ছিল √2 sin θ এই অংশটা করলেও √2 sin θ এই তৈরি হইছে পরের অংশটা ছিল cos 2 θ এই অংশটা করলেও কি হইছে cos 2 θ এটা তোমরা অঙ্ক করার সময় একটু এই টেকনিকটা যদি মনে রাখো তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তারপরের লাইন দেখো sin ইনভার্স এখন √2 √2 মিলে কত হয়ে গেল 2 sin θ sin θ মিলে কত কি হয়ে গেল sin² θ প্লাস √2 cos 2 θ √2 cos 2 θ দুটো মিলে কি হয়ে গেল cos 2 θ তাহলে তারপরের লাইন sin ইনভার্স এবার দেখো 2 sin² θ সমান সমান আবার আমরা কি জানি on cos 2 θ তাহলে দেখতেছি on cos 2 θ প্লাস এখানে আছে কত cos 2 θ এবার দেখো এইটা দিয়ে যদি এটা কি কেটে দিই তাহলে কত হয় sin ইনভার্স 1 এবার sin ইনভার্স 1 এর মান কিন্তু আমরা কি তো জানি π/2 এবং এটাই এবার আমরা করব তাহলে 14 নম্বর অঙ্কটি 14 নম্বর অঙ্কটা কি আছে 2 tan ইনভার্স √ a b a b tan θ/2 cos ইনভার্স b a cos θ a b cos θ আমরা এই অঙ্কটাকে প্রুফ করব তাহলে প্রথমে আমরা বাম পক্ষটাকে লিখলাম 2 tan ইনভার্স a b a a b tan θ/2 তাহলে প্রথমে আমরা কিন্তু এটা মনে করতে পারি যে 2 tan ইনভার্স এই টোটাল অংশটা x 2 tan ইনভার্স x এর তিনটা সূত্র জানি তার ভিতরে যেহেতু আমাদের ডান পক্ষটা কি cos ইনভার্স তাহলে আমরা cos ইনভার্স এর সূত্রটা কি 2 tan ইনভার্স এর সমান সমান 1 x² 1 x যেহেতু টোটাল এই অংশটাকে আমরা যদি x মনে করি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে লিখতে পারি cos ইনভার্স 1 x² টোটাল এই অংশটার উপর যদি x² দেই তাহলে এখানে হয়ে যায় a b বা এখানে হয়ে যায় কত a b আর এইটার উপর একটা বর্গ চলে আসে tan² θ/2 তার নিচে কি আসে on এখানে আসে a b বা a b আর এটার উপর বর্গ চলে আসে tan² θ/2 তার মানে আমরা সূত্র अप्लाई করলাম টু tan ইনভার্স x এর cos এর সূত্র cos ইনভার্স 1 x² 1 x² এবার দেখো তারপরের লাইনটা কি হবে cos ইনভার্স এবার দেখো আমরা যদি a b এখান থেকে বসা করি তাহলে উপরে হয় কত a b এটার সাথে তাহলে এইটার গুণ a tan² θ/2 b tan² θ/2 এখানে প্লাস হইল কেন a মাইনাস এর কারণে এটা প্লাস হয়ে গেছে তার নিচের অংশটা কি হয় আমাদের দেখো a b a tan² θ/2 b tan² θ/2 আমাদের নিচের যে রসাকু a b এবং এই নিচের এই রসাকু a b একটা দিয়ে আরেকটা কেটে গেছে দেখো তারপরে লাই এবার আমি লিখলাম এখানে কত cos ইনভার্স এবার আমি কিন্তু a বা b যে কোন একটা কমন নিতে পারি যে এখানে এখানে a আছে এখানে b আছে কিন্তু আমাদের প্রুফ আছে দেখো প্রথমে b সেই হিসাবে আমরা প্রথমে b টাই কমন নেব 
তাহলে তো আমরা যদি b কমন নি তাহলে এখানে আছে b তার সাথে আছে θ তাহলে এখানে থাকে 1 tan স্কয়ার θ 2 তারপরে আমরা অবশ্যই a কমন নেব a কমন নিলাম এর সাথে এখানে আছে কত একটা কল আর এখানে আছে মাইনাস tan স্কয়ার θ 2 নিচের লাইনে দেখো নিচে আমরা আবার a b দুইটাই কমন নিতে পারি কিন্তু আমাদের ক্রমে প্রথমে আছে কত a আমরা প্রথমে এটাই কমন নেব a তাহলে a মানে 1 এর সাথে আরেকটা আছে কত প্লাস tan স্কয়ার θ 2 তারপরে আমরা নাম কত b b কে যদি কমন নেই তাহলে কত থাকে b এর সাথে আরেকটা b তার মানে 1 minus tan স্কয়ার θ 2 দেখো তার পরের লাইনে আমরা যদি এখন এই জায়গায় যদি 1 tan স্কয়ার θ 2 আর এখানে আছে 1 tan স্কয়ার θ 2 দেখো এবারে যদি আমরা 1 tan স্কয়ার θ 2 এর নিচে সরি 1 tan স্কয়ার θ 2 এর নিচে যদি আমরা 1 tan স্কয়ার θ 2 দিয়ে ভাগ দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের একটা cos θ তৈরি হয়ে যায় আবার আমরা যদি 1 tan স্কয়ার θ দিয়ে নিচে 1 tan স্কয়ার θ 2 দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কিন্তু এটা কেটে যায় শুধু b হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা পরমাণে কাঁচা কাঁচা চলে আসবে দেখো তাহলে আমরা এটা উপরে গিয়ে তার পরের লাইনে তাহলে আমরা 1 tan স্কয়ার θ 2 দিয়ে আমরা ভাগ দেব দেখো লিখতেছি তাহলে cos ইনভার্স এখানে আছে b তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে আমরা এখানে যে যে কোটা রাশি আছে প্রত্যেকটা রাশিকে 1 tan স্কয়ার θ 2 দিয়ে ভাগ দিছে এভাবে সমীকরণে প্রত্যেকটা জিনিসকে একই জিনিস দিয়ে ভাগ দেওয়া যায় দেখো তাহলে যদি আমরা সেই ভাগটা দিই তাহলে আমাদের এখানে নতুন নতুন সূত্র তৈরি হয়েছে দেখো এইটা দিয়ে যদি এটাকে কেটে যায় তাহলে কি থাকে শুধু এই cos ইনভার্স এর পরে শুধু b থাকে প্লাস এইটা ভাগ এইটা একটা সূত্র তৈরি হয়ে গেছে 1 tan স্কয়ার θ 2 ভাগ 1 tan স্কয়ার θ 2 মানে কত cos θ তার মানে আমি লিখতে পারি a cos θ তার নিচে লাইনে দেখো এটা দিয়ে আবার এটা কেটে গেল এখানে থাকে কত a প্লাস এখানে আবার একটা সূত্র তৈরি হয়ে গেছে 1 tan স্কয়ার θ 2 ভাগ 1 tan স্কয়ার θ 2 মানে কত cos θ তার মানে এখানে হয় কত b cos θ আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডান পক্ষটা প্রুফ হয়ে গেছে